Olá, olá. Hoje temos duas coisas para fazer. No YouTube eu vou dividir em duas partes, mas bora lá. Bora. Parte número um, como dá para ver por essa foto aí, essa imagem. Saiu o Nintendo Direct hoje. Dia 13 de, de novembro, de setembro, de outubro, de setembro. E aí a gente vai assistir. Eu já vi. Então minhas reações vão ser só de tipo, ver os detalhes, coisas que a gente possa ter perdido. Mas o senhor Danilo não viu tudo ainda, então a gente vai ver em antemão com ele. É a segunda parte da stream, depois que eu vou... No YouTube eu divido bonitinho, etc, etc. Mas aí ela seria de... É... Jogar um pouquinho de Honkai Impact. Porque Genshin eu tô super atrasado na questão das coisas e... É... Yeah. Quer dizer, eu não tô atrasado, mas eu, eu tô, tipo, eu preciso fazer minha lição de casa e a lição de casa é gigante. Oi. Deixa eu ver qual que é o ponto que começa. Já vai dar spoiler, hein? Ai, meu Deus, vai dar spoiler. Vai dar spoiler, vai dar spoiler. Vai acabar o vídeo. Opa, começou. Opa, o que que é isso? E, e olá, caloroso. Obrigado pelo follow no outro dia aí. Bora, bora ver essa direct. Legal que eu, eu voltei demais. <risos> Pronto. Ai, Ai, ainda com esse aviso do, do Covid. Sim. Eu talvez tenha que mutar algumas partes, porque eles botam música de... Aqui eu já vou, já vou dar uma pausa. Se você olhar os personagens aqui, eles são todos os protagonistas dos, dos Fire Emblem. É, é, tipo, então, o Sigurd, o Leaf, aqui é o Marth. Sim, sim. Então, galera, eu vi o... esse primeira parte que era só do Fire Emblem. Tipo, depois eu não vi mais nada. Mas na hora eu saquei isso. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus! Nossas lands endured a vicious war with the Fell Dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes ah known as emblems. Esse acho que é o Roy, a Lin. Aqui, mano. É a Lucina, o Marth. Você, você pausa e tem muita gente. Mano, eu não sei pensar assim. Eu acho que esse jogo vai ser bom. Eu espero que... Seja uma história corrida, assim, tipo, sem essa coisa de divisão. Não que eu não goste, mas sem essa divisão de casas e etc. Capital. Tipo, 500 mil histórias em um jogo, assim, que tem que fazer várias fotos. Aí, o povo, o povo ficou reclamando do, do cabelo do protagonista, que é tipo duas quero... cores, assim. Não, eu, eu quero ver a versão feminina. Tem, tem, o povo já vazou. Ai, o Martinho da Vila. Oh. O Martinho tá bonitão aí. Tá, tá bem feito. É, eu acho que esses Ele tem um anel, né, pelo que eu vi. Eu acho que esse anel traz os protagonistas antigos. Mas eu acho que vai ser só os protagonistas, não acho que vai ter mais gente não. Se eu may, you are a divine dragon. Só os protagonistas já é bastante. Talvez um ou outro de evento, DLC que vai ter, ter feito. Mas eu não ia achar muito legal se eles trouxessem os dois. Aí ó, ó já dá já dá para ver dois aqui. Uhum. Vamos ver. O Mar Marf e o Sigurd. Sim. É, vai ser os principais mesmo. 
Aí, aí eles ganham um stand. O stand ataca junto com eles. É legal que você vê que não é só o principal que pode usar, né? Os outros personagens pelo jeito também. Porque a gente viu lá um cavaleiro lá usando. Aí os dois fundidos ali no canto, escrito Aliar e Marf. E aí o Alfred e Sigurd. Quero ver. E também eu espero que seja só esse. A Célica também, ó. Sim. Eu espero que seja só esses mesmo, porque eu quero que tenha foco, tipo assim, nos personagens novos. Ela me perguntou para juntar todos os reinos e trazer a paz para a Elios. Aí, a, a moça aí, tá vendo? Uhum. Mas eu curti. Eu curti. Aí, a... é, mas eu acho que vai ser uma história Olá, só. Eu acho. Horrível. Eu acho que vai ter divisão, né? É, não tem claro que vai ter divisão, não. Porque, finalmente, depois de... trocentos anos... Uhum. Ah, eu tô ansioso, mano, pra esse jogo. Eu quero... Ah, eu olho isso aí, né? Ai... Eu tenho um artbook do... Nossa, gente, esqueci o nome. Awakening? Ou é o Fates? Não, a outra, não é. Eu tenho ela. E... Tenho o CD também. Só que foi quando minha mãe foi para os Estados Unidos pela frente. Só que, mano, tá muito caro. O feito tá um absurdo de caro. Esse joguinho é meio velho, mas é, é legalzinho. Você tem que... É joguinho de cooperação e você tem que ficar fazendo um monte de coisa com, os... com seus amiguinhos. Esse jogo seria super legal de jogar no canal, só que aí teria que ter tipo eu e o Doug, eu e você, assim, jogando ao mesmo tempo. Aí vai sair pro Switch. Não, que tem tipo... Ok. Ah, é, é daquele jogo ele, ele tem uma história interessante até, que é tipo, você vai meio que tentar consertar um pouco uma relação de, de uma família, assim. E é bem feito pra ser tipo, não dá pra jogar sozinho, é impossível. Então é obrigado a jogar com duas pessoas. Saiu um jogo velho de terror. Opa! Terror jogar no canal? Ah, claro. Que nem todos os jogos de terror que a gente já jogou no canal. Nossa, achei bonito. Né? Eu acho que ele, pelo que falaram, ele é um, um remake, um, um port de um jogo antigo de. Eu acho que eu já ouvi falar desse jogo. É, Photo Frame é, é famosinho. Mano, vai aparecer um bichão atrás dela agora. Acho que tem que ficar tirando foto das coisas, alguma coisa assim. É. Nossa, esse jogo estaria agora de tudo. Mas é um jogo velho que tá sendo relançado pro, pro Switch. Eu já ouvi falar disso. Gostei do design dela. É, essa parte eu nem vi porque eu tava. Ah não, spoilers do jogo que eu tô jogando, não, não quero ver, para, não, para. Ah. Nossa, que pescoço estranho dessa mulher. Que corpo estranho dela. É, tipo, roubou ela, né, pelo jeito. É, roubou. Ah, eu tô, eu tô jogando esse jogo agora. O corpo dela é tudo muito ah, pode me dar spoiler. Não, mentira, não tem tá spoiler. Você tá jogo? Tô, tô. Agora que começou a engatar as coisas, tá... Tá mais legal. O começo tem muito tutorial, ele é muito lerdo, sabe? Ainda o começo ele... Olha as roupas de biquíni, é claro. Opa! Biquíni pras mulheres e pros caras também. Vai ter mais... Não, eu não gosto de comprar essas coisas de expansão assim, no meio... Eu acho meio meio. 
Aí, aí, agora sim. Opa, jogar no canal esse, hein? In this 3D platforming Olha aí, ó. Essa, essa foi uma das coisas mais aleatórias, assim. Tem um jogo de Hokuto no Ken, que é um anime velhão. E aí é um jogo de, de ritmo, assim. Que é daquele jogo que o cara fala, Oh my, eu amo Tindeiro. Aí o cara fala, Nani! E aí morre explodindo, assim. Sei lá o que é isso. Esse é joguinho party. Esse é joguinho party game para jogar uma uma tarde assim. Esquecer. Nossa, muito bem naquela parte do lugarinho jogando gás. Olha o gás. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. Nossa, ah, esse jogo eu vou falar super bem, eu tenho um amigo que adora esse jogo. Que ele parece meio Zeldinha assim, mas ele é tipo. Tem um segredo muito ferrado assim nesse jogo. Você só descobre jogando assim. E ele eu ouvi dizer que ele é difícil também. Esse jogo, pelo que eu ouvi dizer, demorou, sei lá, uns 5 anos pra fazer. Mais até. Ah, parece ser bonitinho. Caiu uma, uma recomendação aí pra... Eu, eu até podia checar, mas eu não sei se eu gostaria. É meio mistura de... Dark Souls, assim, com Zelda. Ixi, olha lá o... Ah, essa, essa tipo, que não, não importa nada, assim. Não sou tão fã de robôs. Nossa, eu também não sou, Dani, também. No Japão é mó fama, né, que eu sou de robô, assim. Mas eu não sou. A não ser que seja... Metal Gear! <risos> Mas isso é, isso é bem farendo, hein? Farendo de robô. Pelo visto é um jogo velhão também. Que é remake. Ah, For Mission 2 remake. Vai lançar os dois? O terceiro é remake ou não? Eu não sei. Aí, aí começa. Aí teve um motivo, uma reclamação sobre esse Direct. E quanto o número de jogos de Fazenda? Temos nosso primeiro. Isso é um remake de um jogo de, de Gamecube, que, é o, que, que era o... o o Harvest Moon, só que aí eles... Aconteceu um monte de rolo, eles perderam o direito do nome Harvest Moon, aí virou Story of Seasons agora. E aí é um remake desse Harvest Moons de Gamecube. Dá até pra casar com as mulheres aí. Ah, é bem aquela coisa assim... Meio... Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Não tem boas lembranças. Story of Seasons: A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, summer 2023. Vai lá, Jazinho. Pode ir matar, Jazinho. Aí, Splatoon. Depois... Splatoon que acabou de sair o Splatoon 3. Aí é dessa, dessas coisas de tipo, ah... É... Você... As Splatfests. Eu, eu joguei um pouquinho uma vez, eu achei legalzinho, mas é um jogo que eu penso... Ah, eu não sei se eu teria saco de... De comprar, porque 
Não sei se eu teria saco de ficar jogando, sabe? Que é de partidinha. O Story Mode eu com certeza ia jogar e fazer até o fim, mas o Story Mode é curtinho, sei lá, umas 5 horas. Aí o multiplayer eu fico tipo, é, não sei. É, então, eu acho o jogo bonito até, tal, mas não é uma coisa que me agrada muito assim, não. Também com o vai, vou querer jogar aqui de Enquanto isso, eu pego meu Xenoblade Chronicles 3 e demoro 100 horas pra zerar ele, por causa do side quest e tudo. Então, Squids, o que você pensou? O que você traria para uma ilha deserta? Como para mim, eu já decidi. Eu espero que vocês todos participem bem. Próximo, por favor, olhe para isso. Ah, lembra do Octopath? Agora vai ter o 2 e... A pegada desse jogo era que tinha oito personagens principais e você tinha que fazer a história dos outros, dos oito. E aí as histórias se cruzavam, assim. Aí cada um tinha umas historinhas um pouquinho diferentes uma das outras. Esse jogo, inclusive, saiu pra PC recentemente, só que no PC tava caro. Eu acho que tem no Switch lá, né? Tem, tem. No Switch foi o que lançou primeiro. Ih, ó, pelo jeito vai ser o mesmo estilo, hein? É, vai ser mais do mesmo, assim, essa continuação, pelo visto. Provavelmente quem gostou vai gostar de jogar de novo, uma continuação. Mas aí eu acho que, não sei, né, mas... Pelo que eu me lembro, que eu lembro que eu vi o trailer do primeiro. Eu acho que é novos personagens, né, não? É, sim, sim, a gente já, já mostrou que são novos. Não é continuação da história do jogo. Ué, falando, cada um dos oito viajantes tem a sua própria história para contar. O sistema de batalha RPGzão. What you just saw was Octopath Traveler 2 from Square Enix. Please look forward to the journey. Agora eu tô pensando, né? Vai sair Pokémon, vai ser o tempo de jogar ele assim pra Fire Emblem. É, Fire Emblem em janeiro, pelo visto. A magical home is waiting for you. Opa, vamos lá, aumentando nossa contagem. Jogo de Fazenda número 2. Aí. Sei lá, esse é um, uma nova série, então não sei se. Se tem coisas. Muito boas, dif diferentes. Esse, pelo visto, tem multiplayer. Mas esse art style não me chama muita atenção. Não. É, no Harvest 1, por exemplo, você não consegue customizar sua casa muito. Não muito. Você só consegue tipo, comprar coisas novas, mas você consegue montar elas. Magic awaits in Fay Farm. Launching exclusively on Nintendo Switch, Spring 2023. It's a musical blast from the past. Esse aí você já jogou? Teve um pro... pro 3DS. É o do... Eu já vi. Eu joguei de hit, né? Ah... Torn from the heavens. Suteki Dane and more. There are 385 songs total. Songs are categorized by game. 
so you can play each stage while experiencing the series through the music. O que de mistura o jogo de ritmo com? In addition, two players locally can complete stages in pair style. É mais, acho que é mais no jogo de ritmo, mas não sei se tem tanto coisa de RPG. Multibattle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on the Nintendo Switch system February 16th, 2023. Pre-orders begin today. Near series. Octopath Traveler. Plus, additions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Ah, não, vai tomar strike no canal por causa dessas músicas. Também. A Cosmic Adventure is just around the corner. Esse aí é um jogo que eu esqueci que ia existir. Pelo menos ainda vai sair esse jogo. Falaram bem do primeiro, viu? Só que esse segundo gameplay tá um pouco diferente. Antes era muito limitado ao quadriculado, esse tá mais livre assim tudo. É, Mario... Pra quem não sabe, no... Ah, mas esse nem é Mario direito. Get stronger. Ah. Tem os coelhos idiota lá. Estamos acostumados a ser assim, um jogo de Mario que você acha que é um de coelho idiota. Sim. Não. O Mario que eu gosto é no Super Smash Bros. e no Mario Kart. Mario Plus Rabbit Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A Gold Edition can also be pre-ordered. Continue the base game. Cadê? Aí, mais um jogo de fazenda. O terceiro. Esse eu já joguei, inclusive. Eu gosto desse. Ah, eu joguei. O Rune Factory. Vai ter, vai lançar pro Switch. Mas é um jogo novo ou é? É remake. Quer dizer, remaster, sei lá. É a mesma coisa, tipo, ah, você faz fazendinha, aí você mata os bichos, aí você casa com as mulheres. Cadê a, a melhor garota? Acho que é essa aí, hein? Cadê ela? Eles, eles não mostram a melhor garota nesse jogo. Injustiça. E aí, anunciar que vai ter um outro jogo de Unifactor. Acabou de lançar o 5. Vou lançar mais um. Já, já podemos aumentar pra 4 o número de jogos de fazenda, porque vai ter dois Unifactors. Aí, o jogo novo de 64, se você quiser pagar uma, uma fortuna pra ter. A mais, o, o online lá. Só os Mario Party, Mario Party, Mario Party. Olha aí, aí, meu. Oh, Pokémon Stadium. E o Stadium 2. Mas aqui, ó, já, já pausa aqui. Não sei se dá pra ler muito bem por causa da barra do YouTube, mas tá escrito embaixo. Pokémons não podem ser transferidos para esses jogos. Então, boa sorte aí pra vencer tudo com os Pokémon de aluguel. Excitebike 64. These games will gradually be added in the future. You can play some of the Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active. É, só pague sei lá quantos mil reais para. Não, não é mil reais. Não, é bem caro, mano. Aí tem mais um jogo, hein, de 64. Olha só que jogão. Oh, é da zero sete. É o no... é, o jogo de GoldenEye com online ainda por cima. O que muita gente vai perceber é que é um jogo que não que envelheceu que nem leite. Na época todo mundo adorava, mas hoje em dia meu, a não ser que você joga um emulador <risos> com PC, 
com, com mouse e teclado é um jogo que é difícil de jogar hoje em dia, viu? E o que é isso? Outro jogo de fazenda? Podemos aumentar a descontagem pra 5? Ah, peraí, que isso aí não tá muito de fazenda não. É não, não tá não. É, isso tá mais RPG tradicional. Olha o nome dos... Dos jogos, né? <risos> Esse jogo aí, ó, ele é, ele é brabo. Não, não parece, mas ele é brabíssimo esse jogo. Porque você tem que ficar construindo máquinas. E, e dá pra... Olha o nível das coisas que você pode construir. É tipo, é muito absurdo. Você constrói tipo uma cidade, assim, cheia de fábricas. E esse é um jogo semi... Eu, eu conhecia ele de nome, ele é meio tipo... Eu acho que é de RPG Maker. Só que ele é meio um joguinho de... Joguinho... Dá pra perceber o que que ele é. Meio terrorzão. Uau! Mario Strikers que eu não vi ninguém falando bem. Aí. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. É, o update gratuito. Hoje em dia ele está numa moda de fazer update gratuito. Esse jogo aí, que essa moça aí, ficou famosa só por causa das coxas dela. Quando ela saiu, você via a arte dela em tudo quanto é lugar. Aí esse já é o terceiro jogo. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. Eleven heroes from all walks of life will join your. Nunca joguei, mas talvez seja legalzinho. Work with your allies to activate various skills. É um jogo que sei lá, talvez jogaria um dia. Teamwork is paramount. Se eu tivesse tempo, não tenho mais tempo para fazer nada na minha vida. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Rise of Three, Alchemist of the End and the Secret Key launches on the Nintendo Switch system February 24. Eu nem sabia que o 2 já tinha lançado. <risos> Eu sabia que tinha anunciado, mas não que ele tinha lançado. Ah, o Vereiro vai sair muita coisa. Wave 3 is on the way. Uh, isso aí eu quero, hein? As pistas novas lá. É, porque eu comprei. Ah, você comprou? Comprei, tô esperando até a pista nova ainda, mano. Só que aí é... tipo... Vai sair até final de 2023. Essas pistas do Mario Kart Tour, esse povo não gosta muito. Essa do Mario Kart DS era legalzinha. Eu lembro dela. Essa mostrou essas duas. Né? É o terceiro lote. No final do ano. How was that? Next, we have some news to share about Nintendo Switch Sports. Aí, esse jogo aí vai ter golf. É isso. Parabéns. Vou até pular. ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。ゆう。
Nossa, nem lembro disso, velho. Você pode esquecer do, do Chris Pratt, que vai fazer a voz do Mario. E do Jack Black, que vai fazer a voz do Bowser. Ah, eu vou falar de Pikmin. It's been over 20 years since the first game, and we're still working on the series. This is Pikmin Bloom. Aparentemente esse jogo já lançou, só que não não tá fazendo muito sucesso. Aí eles decidiram falar de novo desse jogo. Nunca Aparentemente você é um pedômetro que você pode você marca os passos, sabe? E aí você vê os Pikmin no meio do lugar. You can look back at the end of the day and see where you walked. Send out Pikmin and collect the items they found that day. And feed them nectar to increase their petals. So, how many steps did we take today? While you're out and about, you can also use the AR feature to take photos with Pikmin. Screen. I have nearly 700 Pikmin. Aí tá ah, agora pro evento principal. Ah. Isso é obviamente Pikmin. Ah, vai ser um jogo novo. Nossa, minha, eu não tenho um pouco de vontade de jogar. É, eu também não tenho muita vontade de jogar, não. Porque mim é uma das franquias da Nintendo que eu tenho. Eu não, não ligo muito, não. Se tiver, se não tiver. Não me, não me batam fãs de Pikmin. Eu também fiz um novo t-shirt. A Nintendo Switch fez o controle do jogo mais simples, significando que você pode mais se concentrar na core essência do Pikmin gameplay. Nós chamamos de Dandori em japonês. Eu até joguei um pouco do 1 e do 2, mas nunca... Eu tipo, é... Não... Não tem muita coisa emocionante assim. Mas quem gosta deve ser muito bom. Obrigado muito, Mr. Miyamoto. Tem tanto jogo que tem pra jogar. Agora, vamos passar para algumas headlines. Aí aqui eu vou pular, porque, eu vou, porque as coisas vão me dar strike, esses malditos aí no Just Dance, eu não quero ouvir essas músicas safada. Vou pular tudo mesmo. Não ligo. Ah, não tem algum. Pronto. Opa! Aí está, o nosso quinto jogo de fazenda. Aí! Esquecer da... Da Square Enix. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Se fazenda, enquanto aí depois você vai bater nos cara. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4. Alaram que demo é hoje inclusive. Get ready for it. Ela a good time. Ela e anda pela passarela. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was reborn in the present day. Bayonetta eu nunca joguei, mas parece legal jogar. É, também nunca joguei. É, é outro que eu colocaria numa lista. Ah, eu jogaria um dia, sabe? Mas tem muito jogo pra jogar, eu não tenho mais tempo. Ah. A música é bem braba. Ela é. Fighting for others. Fighting for the world. 
Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca. And another Umbra witch, Jean. New ally, Viola, also joins in on the action. A hair-raising. Demon summoning. Globe-trotting adventure awaits. In Bayonetta 3. Acho que o plot do Bayonetta é que tipo, ela é uma bruxa e ela, no primeiro jogo ela caça uns, uns demônios, aí no segundo jogo ela caça uns anjos. Eu sei lá qual que vai ser do terceiro aí. Finalmente, hein. Esse aí, ó, tem chance de ser interessante. Porque é feito pelo mesmo criador de Danganronpa. Ah. Já Eu deveria parar de criar coisa e criar um novo Ele não quer me fazer dano na Europa. É, aí ele fica fazendo esse personagem que é personagem de dano na Europa. É. Meet Yuma, an amnesiac detective. Foi a Shinigami, a spirit haunting him after their pact. Shinigami? Dive into these unsolved cases as a trainee. Você é um detetive e você tem que investigar umas coisas. Nossa. É o mesmo desenhista. Gostei dessa moça Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during. Aí é uma parece ser uma mistura de. Olha isso, tem que quebrar as palavras. Eu, eu acho que tem potencial, viu? Jogo. Tá na minha lista de tem potencial. Olá, Igro. Olá, Igro. É, Resident Evil versão Cloud, aí, ou seja, isso, o Switch não consegue rodar esse Resident Evil, aí tem que botar a versão Cloud, né, porque é assim que funciona. Imagina, por exemplo, eu boto um computador rodando o Resident Evil, e aí você consegue controlar o meu Resident Evil no meu computador no seu Switch. Ou seja, o Switch não tá rodando diretamente, mas tá passando os controles pro meu computador. E aí, obviamente, tem uns problemas de, de cloud, por exemplo. É mais lagado, assim, tem uns atrasos de, de input. Mas... Um... Ainda mais se, por exemplo, se o servidor for no, nos Estados Unidos, você vai perceber um lagzinho assim. Esse joguinho é... é... Inclusive eu vi o Igor jogando, <risos> ele é legalzinho. Briga de rua! É legal que você tem que se vingar assim, e, e aí você tem... Você vai ficando mais velho, e aí quando você fica mais velho você fica mais forte, mas você também morre mais rápido. Mas você tem que vencer sem ficar tão velho assim, só aprendendo a lutar direito. Esse aí é o joguinho de Final Fantasy VII, que é do... Acho que é spin-off, né, do Crisis Core. É, jogo que já tem... É, jogo antigo, do... Se não me engano é de Playstation... Playstation P, PSP. <risos> Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot 'em up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color. Mas aí quando quando a gente for jogar Torro no canal. Torro é tipo isso só que tem as garotinhas lá. 
Rack up these bonuses Não, for high score. Minha <risos> Radiant Silver Gun launches on Nintendo Switch later today. Nossa, esses jogos são muito bons. Olha só, ele fala Endless Universe como se eu soubesse que é Endless Universe. Uhum. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to three players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless dungeon launches on the Você tem o que é preciso para esmurrar a minha rata? <risos> the journey of world regeneration begins anew. Aí esse joguinho aí é tem tem bastante fã. Eu joguei de GameCube. Acho que saiu pra. Não sei se saiu pra. Ah, o Igor falou no chat que tem vários jogos totalmente diferentes desse Endless. Endless Dungeon é um RPG, Endless Empires é um RTS. Eu não conhecia. Esse, esse Lloyd eu, eu conheço por tabela, porque nas épocas de Smash Bros, assim, tinha muita gente que queria que ele entrasse no Smash. Mas tá meio, tá meio estranho esse Porsche aí. Esse re, entre aspas remaster, entre aspas remaster. Uhum. Meu! Já que mostrou os Fall Guys aí, ó. Aí é o que eles mostram os. Os jogos. 50 jogos em um minuto. Nossa, né? Como ficou famoso os jogos de Lego, né? Ah, é Lego? Aí Mario Kart, aí ó, pra é você. Tudo, tudo precisa de um Mario Kart. Aí ó, sobre Fall Guys eu tenho uma coisa a comentar. Anunciaram hoje que uma certa personagem vai estar no Fall Guys. Quem? Senhorita Hatsune Miku. Nossa. Tem roupinha dela pro, pro Fall Guys. Aí é um jogo que eu não sei se precisava existir. Mas eles vão portar porque é um jogo que eles querem ganhar dinheiro. <risos> que esse é, é um jogo de, de Wii. Esse é o Kirby de Wii. E aí vai botar um Kirby de Wii de novo, né? Uhum. Mano, é sério, o Honkai vai ter evento de Fall Guys? Como assim? Eu vi, um, eu vi umas coisas do, do 6.1. Mas não, não cliquei pra ver com detalhe, sabe? Eu só vi que vai ter tipo uma personagem nova lá, vai ter. Um personagem novo em Rank S. Falar nisso eu vou jogar Honkai já já. Plant vs Zombie agora na 6.0. Samurai. Essa do Samurai é mó velho. É, é legalzinho esse jogo, velho. É um Kirby. Bem arroz com feijão com arroz. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. As part of Kirby's 30th anniversary, a remake of Kirby's Return. Meu Kirby vai fazer 30 anos. Parece comigo. A diferença é que eu já fiz. <risos> Legal que eles lembram do aniversário de Kirby de 30 anos, mas não lembram de Zelda de 35 anos. Parabéns, seus trouxas. Ah, esse Kirby é o xodó, né? É. Fala no Zelda. Olha o Zobinha! É, o povo já tá, na, já tá nas teorias, meu. Ah lá, essa máscara aí é a máscara do Majoras. Aí, aí meu. Quer dizer, isso, isso obviamente não é Zelda, né? 
Spezialistengruppe. Bap, map, doi. Essa moça aí, obviamente, não é a Zelda. Não. Esse cara aí? Esse aí é o... É o Zelda! Rubinho. Aê! É Rubinho! É Rubinho, né? O Zelda não. Rubinho! Aí toma aí seu gameplay. 30 segundos de gameplay. É, é, o, é, esse... é o... Esse é o bafo com Mato 2, né? Que agora tem um nome. Tears of the Kingdom. Lágrimas do Reino. Eita, não sei se eu acho não. E aí a data. Temos a Eita. data. Não, não faço que nem o Doug fez. Não é 2022, é 2023. E, é, <risos> e não é em, no, em dezembro, é em maio. É 12, 12 de maio. Nossa, mas vai demorar um tempo. Sair. Ah, não tanto, menos do que parece, sabe? E é isso, esse foi o Direct. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Eu achei, um achei meio. Melhor jogo. Eu achei meio fraco, pra ser sincero. Ah, foi bom, começou com o melhor jogo. Tá ah, ótimo. Foi bom, foi bom, cara. Ah, teve algumas coisinhas legais, assim. É, eu gostei de ter um Fire Emblem novo e. Tem um trailer de 30 segundos do Zelda. É, é. Eu, vou até, eu vou até daquele jogo lá, hein? Achei interessante baixar a demo lá. O Harvestella? É, vou dar uma olhada nele, hein? Ele meio que me olhou assim, tipo... Chega um pouco aí, chega mais. <risos> vou dar uma olhadinha nele. Mas, ah, meu Fiend, vai ser Pokémon, jogar Pokémon, tipo, vai sair finalzinho de novembro, né, tipo, pegar o Pokémon já, tipo, jogar assim, tipo, um, um meizinho, um meizinho pouco. É porque depois, você ó, não vai jogar muito Pokémon, né, porque Pokémon tem muita coisa mais pra fazer, não tem pós-game. Ah, mas aí depois você vai uma DLC, né, ah, aí, mas... logo depois, já partiu pro Fire Emblem, tipo, vai... Bah. Vai ser bom. E aí depois do Fire Emblem você vai jogar o Zelda, né? Obviamente. É, não vou nada. <risos> Ai, meu Deus. Vai ser da hora, vai ser da hora, vai ser da hora, vai ser da hora. Não sei, tô botando fé aí, hein? Tô botando fé no Pokémon e nesse Fire Emblem, hein? Será que eu vou me decepcionar? <risos> Talvez. Porque eu tô, tô botando fé. Fire Emblem me animou, porque pelo jeito não vai ter muita essa coisa de seguir várias histórias, não. Isso pra mim é cansativo, sinceramente. Eu tô até agora, tipo, com três casas pra jogar, e eu tô meio assim... Aaah. E fora que uma coisa que eu odeio, que começou até essa palhaçada, que é tipo... É... Se você quiser usar todos os personagens, assim, você vai ter que jogar rotas, porque você não consegue tudo em uma rota, e isso me irrita. Não, eu não gosto disso. Então, isso me animou, isso me deu uma animada. Eu acho que eles estão voltando um pouco mais pra antigo, assim. Eu, eu, eu vou dar uma olhada, assim, no, no coisa do, do Honkai, pois, assim que eu trocar de... É. Mas foi bom, foi bom. É isso. Hoje teve também o um negócio da Sony, mas eu acho que... Apesar de ter visto coisa de... É... Coisa da Sony lá de... Tem uns joguinhos interessantes, eu acho que não vai valer a pena a gente assistir, porque... No geral, provavelmente não vai interessar tanto, assim. Ah. Mas tem, tem, tem uns joguinhos interessantes no coisa da Sony, o State of Play lá. Eu só citando o uh. que existe. Okay. É, é, obviamente, os nintendistas aqui fica... <risos> tá vendo isso? Muito, muito nojo, né? Nossa, fala a verdade. 
Não, isso aí foi, não foi bom, agora não, foi um sério. Eu achei que teve foi uma direct grande pra caramba, mas... É, foi a direct normal, assim. Uhum. Foi legal. Eu vi um pessoal resmungando, assim, mas eu olhei e falei, gente, tipo, era meio óbvio, né? Tipo, falando, ah, não vai ter, não teve Pokémon. Eu falo, mano, ah, a galera é muito dias, trouxa, vídeo, meu. Teve esses dias vídeo, tipo, e Pokémon geralmente não tá mais em direct. E teve Pokémon, teve tipo... Pokémon Stage 1 e Pokémon Stage 2 para o seu Nintendo não. Switch Online <risos> Subscription. Aí o pessoal, tipo, geralmente agora as coisas do Pokémon saem muito, tipo, separado. Geralmente, quando aparece na Direct, assim, é quando tem o lançamento, tipo assim, ah, vai ter um novo Pokémon, mas depois é tudo separado, não tem mais, não fica mais na... Então, eu fiquei meio assim, Ei. teve essa semana aí que passou um negócio novo aí de Pokémon e a galera, ah, como assim não tem na Direct? Ai, não sei, não gosto. Mas é, aí eu vamos dar uma encerradazinha por, por agora na parte do, do Direct, aí eu dou uma pausinha de 5 minutinhos e aí a gente vê as coisas do Honkai. Já voltamos aí. Falou, galera! <risos>